Karibu tena msikilizaji kwenye mada ya leo ambao ni tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Hii ni sehemu ya pili tunaendelea kudissect kujua ni jinsi gani hii tumekombolewa. Kwa sababu watu bado ukiwaambia wameokolewa kwa neema bado hawataki. Wengine wanasema hapana, lazima nifanye kitu, lazima niende hapa, lazima Mungu aone ni nini nimefanya, lazima bidii yangu ionekane. Lakini bidii yako haiwezi kukuokoa. Hawezi okolewa kwa sababu umetenda mazuri. Hakuna mazuri ambao unaweza ukatenda mpaka Mungu akasema, "Eh, hey, wacha niokoe huyu." Hakuna tumeokolewa kwa neema. Tukiangalia Waefeso mbili E, pale mstari wa nane just a small recap maandiko anasema kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani ehe ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu bali ni kipawa cha Mungu wala si kwa matendo mtu awaye yoyote asije akajisifu watu wanajisifu sana wanajisifu sana oh mimi ni mzuri mimi ni mzuri Mungu ananipenda kwa sababu ya yale nimetenda Hakuna kitu ambacho umetenda kinaweza fanya wewe uweze kukombolewa. Mm-mm. Mm-mm. Sisi wote tumekombolewa bure. Na kama utaki kukombolewa bure basi ulijikomboa. Lakini baada ya hapo tumeona kuwa sisi ni watenda kazi wa Mungu ambao tuliumbwa katika Kristo Yesu ili tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Na tu, sasa tunataka kuanzia sehemu ya kumi uh, sehemu ya pili na mstari wa kumi na moja wa Efeso mbili wa Efeso mbili kumi na moja Nataka uone picha nyingine hapa ambao Paulo anazidi kutuzungumzia na tuambia kwa ajili ya hayo Mm-hmm. kwa ajili ya vile Mungu ametukomboa okay kwa ajili mshatolewa kwa hizo tabia za kitambo za kimwili mhm mali mlikuwa umepotea mlikuwa watoto wa shetani mlikuwa hata hamna maana mlikuwa mmekufa ndani ya dhambi zenu kwa ajili ya vile mlishakombolewa haya kumbukeni ya kwamba zamani nyinyi mlio watu wa mataifa kwa jinsi ya mwili mnaoitwa wasiota hiriwa na wale wa, wali, wanaoita waliotahiriwa yani tohara ya mwilini isiyofanyika kwa mikono kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo mmefarakana na jamii ya Israeli wageni wasio wa maagano ya ahadi ile mlikuwa hamna tumaini hamna Mungu duniani unasikia vile maandiko yanatuambia hapa Paulo anatupea picha anatuonyesha yenyewe vile tulikuwa He's telling us remember that you being in time past gentiles in the flesh. Mulikuwa watu ambao wa kimataifa kwa jinsi ya mwili. You are just gentiles. Hamkuwa watoto wa Mungu. You are not <laughs> Sasa hizi nyinyi you are children of Israel by faith. Sawa sawa. Kwa njia ya imani sasa nyinyi ni watoto wana wa Israeli. Wana watoto wa Ibrahim kwa njia ya imani. Okay? Lakini hapo mwisho kabla mulikuwa Mulikuwa nani? Gentiles in the flesh. Mulikuwa watu wa kimataifa kwa jinsi ya mili. Okay? Who are called uncircumcision but they by they which are called circumcision in the flesh made by hands. Eh? Wayahudi walikuwa nawaita hao watu hawajatahiriwa. Eh? Hawajatahiriwa, hawajafanya tohara. <laughs> Na hao Wayahudi tohara yao ilikuwa ya mikono tu, mikono ya binadamu ila hali sasa sisi tumefanya wa tohara ambao ni ya kiro na nitakuweza kuonyesha baadaye e, na pia unaweza waenda ukasoma baadaye Colossians wa Kolosai wa pili moja mbili inatuelezea ile tohara ambao tulifanywa na Mungu tohara ya kiroho sio tohara kama ile ambayo ilikuwa ya mikono ya watu mhm saizi tumefanywa tohara na Mungu we are circumcised in the spirit by God himself mm? Na hapo 12 inatuambia at that time you are without Christ hmm? being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise having no hope and without God in the world unaona vile tulikuwa hmm? tulikuwa hatuna Kristo tumefakarana na jamii ya Israeli yani tumko mbali sana tumetengwa na jamii ya Israeli Tulikuwa wageni wasio wa maagano ya ahadi. Hata hatukuwa tu ile ahadi ambayo ilipewa Ibrahim hata hatungeikaribia sisi. Tulikuwa hatuna tumaini, hatuna Mungu duniani. 
without God in the world. Hebu angalia vile tulikuwa tumekufa. Ona vile tulikuwa sisi. Hatukuwa na hope. Hatukuwa tunajua tutaanzia wapi. Lakini sasa angalia mstari wa tatu unatupa matumaini. Unatuambia lakini sasa katika Kristo Yesu ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Haleluya. Umeona maandiko vile yanatuambia sisi tuliokuwa mbali tulikuwa mbali hata tungekubalika na mtu yoyote tulikuwa hata tukua yani tulikuwa tumekufa na tumefunikwa tulikuwa mbali sana na mambo ya Mungu hivi sasa tumeletwa karibu tumekaribishwa hmm? kwa damu yake Kristo na mtu akisema eti oh mimi nimejileta kwa Mungu kupitia nguvu zangu basi damu ya Yesu Kristo ilikuwa ni ya kazi gani Mtu akisema mimi najua nimetenda mambo mangu mazuri ndio nikaweza kukombolewa. Pasi Kristo alikufa kwa nini? Mwingine anasema oh nilinunua mafuta, nikanunua maji, nikanunua vitambara, nikauziwa hii na hii. Sasa hii mafuta ambayo niko nayo ndio imenikaribisha kwa Mungu. Hiyo mafuta utajikanga nayo jehanamu. Kwa sababu nakwambia kitu kimoja, hata ununue mafuta lori mzima haiwezi kakupeleka mbinguni uwezi pata ukombozi kupitia mafuta kupitia maji kupitia kununua vitambara hizo vitambara zote hazitakataka hazina maana usidanganywe na mtu eti anakuuzia ufalme wa Mungu usidanganywe na mtu eti bomoa madhabao pandisha madhabao hizo zote ni uongo madhabao ambayo Mungu alituwekea ni madhabao ya mwili wake. Mwili wake peke yake. Kitabu cha Walawi 17 11 inatuambia kuwa uhai wa kila kiumbe uko kwenye damu na tumepewa hiyo damu kwenye madhabao ili tuweze kufanya upatanisho wa nafsi zetu. Na hayo madhabao ilikuwa ni mwili wa Yesu Kristo ambayo alijitolea mwenye akamwaga damu kwenye madhabao yake ili sisi tuweze kupata upatanisho. Na mtu akikwambia kuna madhabao ingine unahitaji kuinua, hao madhabao ni ya kwake. Huyo ni tapeli na mwizi. Kwa sababu gani? Madhabao ambao tuliwekewa ni ya mwili wa Kristo na Kristo ye mwenyewe peke yake ndiye aliyemwaga damu ya mwisho. Hakuna damu ingine inahitaji kumwagwa ili sisi tupate ukombozi ni Yesu Kristo mwana wa Mungu ambaye alitukomboa bure Sasa tumefanywa kuwa karibu na Mungu unaona hiyo picha Na mstari wa 14 unasema kwa maana yeye ndiye amani yetu He is our peace He is our peace Wewe unatafuta amani unatafuta amani wapi Yeye Yesu ndiye amani yetu Ukimjua unapata amani. Ukimjua kila kitu ambacho kilikuwa kimechanganyikana kinakuwa sawa kwa sababu yeye ndiye amani yetu. Yeye ndiye utulivu wetu. Aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja. Aka kibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga. Hm? He is our peace who has made both one and has broken down the middle wall of partition between us huo ukuta ama hicho kiambaza cha kati kilichotutenga na Mungu Baba ilikuwa ni dhambi kulikuwa na ukuta mkubwa sana huo ukuta ulikuwa unatutenganisha na Mungu Mungu anataka kutufikia lakini eh dhambi dhambi lakini Yesu akaja akawa ye ndio bridge kupitia msalaba wake tukaweza kupata bridge saa hizi tunaweza fikia Mungu vile tunataka. Maandiko yanasema njooni come to the holy of holies boldly through Christ Jesus. Mfikie Mungu kwa ujasiri. Ujasiri ndugu yangu. Ujasiri mwaweza fikia Mungu. Waweza enda mpaka ukaingia pale patakatifu pa patakatifu. Kitambo apange ingiwa ya ovyo ovyo. Ilikuwa kama si uh, makuhani peke yake. Hakuna mtu angeingia pale. Lakini sasa hivi sisi wote ni makuhani ndani ya Yesu Kristo waweza ingia patakatifu pa Mungu ukifurahi, ukicheza. Wewe ni mtoto wa Mungu. Ni kama wewe uwe ni mtoto wa rais. Hauhitaji kuitisha permit ndio uingie state house. Hapana. Ni kufurahi tu kusema babangu nataka kwenda unaingia pa mpaka bedroom. 
unampata baba tu ameketi pale anaona ka video kake unaombea baba unalala kwa kifua chake yani hivyo ndio sisi tulivyo na Mungu wetu na yule ambaye haoni hii picha bado yeye yako bado akili yake imefungwa haelewi haelewi okay kwa hivyo hicho kiambaza chakati ambacho kilitutenga Yesu Kristo alikibomoa okay mstari wa 15 unasema naye akiisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake uadui ambao tulikuwa nao na baba aliuondoa kupitia mwili wake ndio sheria ya amri zilizo katika maagizo ili afanye hao wawili kuwa m- mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake akafanya amani amenifanyia amani kuna wimbo napenda sana amenifanyia amani akaondoa kila kitu ambacho nilikuwa nadaiwa amenifanyia amani Mungu hivyo ndo alitufanyia having abolished his flesh having abolished in his flesh the enmity even the law of the commandments contained in ordinances for to make himself twain one new man so making peace yani sisi ambao tulikuwa watu wawili tofauti sisi tulikuwa tunachukiwa na Mungu kwa sababu ya dhambi zetu sasa hivi sisi na Kristo tumekuwa kitu kimoja kama Mungu atatuchukia basi lazima achukie Yesu Kristo sababu sisi ni kitu kimoja Yesu yuaishi ndani yetu sisi ni mwili wake sasa atachukia vipi Yesu Kristo na ilhali Yesu Kristo ni mwanae haiwezi kuwa sasa wewe ushafanywa mmoja na Kristo Yesu unaona picha yani picha ni ya kufana sana akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja kwa njia ya msalaba akiisha kuufisha ule wadui kwa huo msalaba that he might reconcile both unto God in one body by the cross having slain the enmity thereby yani kule ule uchukizo ambao ulikuwa ule wadui Mungu alikuwa anaona sisi ni wenye dhambi akiangalia anaona mwenye dhambi Keith ndo ule anatembea tembea pale nitamwadhibu yule lakini sasa hivi mimi nilikufa na nilipokufa ni Kristo anaishi ndani yangu mimi ukinaangalia siko hai tena maandiko yanatuambia mimi maisha yangu yalisha chukuliwa pamoja na Kristo Yesu akafichwa ndani ya Mungu na aliye ndani yangu mwenye anaishi saizi si mimi bali ni Kristo Yesu ambaye anaishi ndani yangu yani Yesu ndio anaishi sisi tulishaondoka kwa ulimwe na maandiko yamesema imeandikwa tufe mara moja alafu baada ya hapo hukumu kama tunakufa mara moja na hukumu ije na nilikufa pamoja na Kristo Yesu sasa mimi ndambeo nakufa tena vipi lakini yule ambaye hamwamini Kristo lazima atakufa mara ya pili mara ya pili na akikufa he akishakufa mara kifo cha pili ni kibaya si kicha mwili tu ni kifo cha roho jehanam ndugu yangu usi, usitamani kufa kifo cha pili sababu hiki kifo cha pili akiishi si kama cha kwanza ambacho ni kufunga macho tu na kuondoka Mm-mm. cha pili akiishi ndugu yangu ni we mwenyewe ujiulize Mungu wangu Mungu wangu nipe ukweli ili niweze kuondokea kukaa mbali sana na hiki kifo cha pili ambacho kinakuja Lakini sasa tunaona Mungu ametupatanisha ametupatanisha na Mungu Baba Mungu Yesu Mungu Mwana ametupatanisha na Mungu Baba katika mwili mmoja mwili wake yeye na sisi tu mwili mmoja kwa njia ya msalaba tusha kufa sisi wote tukashikana hmm? na huo wadui ukaondolewa ambao ulikuwa akaja akahubiri amani kwetu e, e, mstari wa saba. akaja akahubiri amani kwenu ninyi mliokuwa mbali na amani kwao wale waliokuwa karibu umesikia hiyo and he came and preached peace unto you which were afar off and to them that were nigh akahubiri akatuambia ehe mmesikia nyinyi mlio kuwa karibu ni akina nani wayahudi unasikia sisi ambao tulikuwa e, nini e, e, mbali na wale walikuwa karibu 
Wayahudi na wanaitwa nani hao wengine? E, wa, Gentiles. Pia wao. Hayunani. Haya ha, ha, <laughs> Kiswahili kigumu. Gentiles. Eh? Sasa sasa wote wako karibu. Wote wako karibu. Ehe, na mstari wa 18 anasema kwa maana kwa yeye sisi sote tumepata njia ya kumkaribia baba katika roho moja. Sasa tuko tunaweza karibia baba yetu. Baba yetu aliye mbinguni, tuweza mkaribia. Ndugu yangu waweza mpigia simu Mungu baba ukamwambia kwa njia ya maombi baba mimi hili na lile linani sumbua akili. Nisaidie. Nisaidie kwa hili, nisaidie kwa lile ili niweze kukujua zaidi. Nifungue macho yangu kwa hili, nifungue macho yangu kwa lile, nisaidie, nipe chakula, nipe mavazi, nipe hili na hili. Yaani unaweza muendea baba yako, ukamuita Abba Father. Jambo ambalo hungefanya hapo awali. Unajua Mungu ni anaogofia lakini vile vile Mungu ni upendo. Unajua he's a just God. Na mtu ambaye ana justice si si wa kuchezea hata kama ni mzuri lakini si wa kuchezea so kama unakumbuka vile tulikuwa na wale babu yangu alikuwa disciplinarian babu yangu alikuwa disciplinarian na alikuwa anatupenda sana tukienda wakati wa siku anaenda na tuulia mbuzi tunakula kuku tuna enjoy kweli tukienda ushago lakini pia alikuwa ni wa kuogofia Ukienda ufanye mambo hivi hivi atakuwekelea <laughs> atakuwekelea kofi moja ya mwaka lakini tulimpenda ilhali ukiwa karibu naye ilikuwa inabidi ubehave sasa wewe Mungu ako hivyo anaangalia najua wewe lazima ubehave ukiwa mzuri mnasikizana ukiwa mbaya mtukutu utakipata tapata cha mtema kuni hivyo ndio ilivyokuwa nyumbani kwetu na, na hao ni wanadamu Je Mungu ambaye ni mwingi wa rehema atatupenda hata zaidi hata si kuku wala mbuzi atatulia vitu vingi yani tutakula mpaka tashiba lakini vile vile pe yeye ni mwenye haki na naja sehemu ya tatu ambapo nitakwambia vile wewe pia wewe unaweza mkaribia vile wewe pia unaweza kuwa karibu kama sisi tulipoingia karibu tulivyoingia karibu na Mungu waweza kuokolewa vipi hii neema ni nini ambayo pia inaweza ikakuokoa pia wewe uweze kuwa kiumbe kipya kwa sababu ukiwa kiumbe kipya ya kale atakwisha na mapya atarudi tunarudi tena kwenye sehemu awamu ya tatu ya hiki kipindi na natumai na kitaweza kukubariki jina langu ni Keith Mwoki na nashukuru na sana unaendelea kutusikiliza enda kwa Facebook na TikTok na YouTube ninazo video nyingi pale sana zinaweza kukusaidia kukufungua macho uweze kujua ukweli na huo ukweli utakweka huru neno la Mungu ni upanga unaokata kuwili na ukijua huu kweli utakata hadi kutofautisha nafsi na roho na vile vile waweza nitumie ujumbe au kanipigia simu kauliza swali lako lolote ambalo ungependa kuuliza nambari ni 0732641146 nikirudia 0732641146 usiondoke tunakuja awamu ya tatu sehemu ya tatu